。怎么了？玉成，这位先生腿受伤了，你帮他安排做一下复健。这是我们店里最专业的教练，他一定会为你定制出一套令你满意的复健方案的。具体的情况您再聊吧。走了。哦，李教练，啊、你好，啊、国练好。这双腿是你的呀？呃，对，是我的。看来伤得不轻啊。啊，其实不严重，骨折没有？呃，没有没有。那拄两个拐是不是有点没必要啊？啊、哦，嗨，毛线起劲，不能再摔了。那这样吧，你站起来试一下。站起来？哦，哎，自己站，自己站，自己站起来试试。啊，哎，好好好，行了行了。我知道了，我会帮你制定一个复健计划。你以后每星期来一次，一次。你是嫌多还是嫌少啊？我想快点恢复，能不能多来几次？那那把你资料填一下吧。过量，月亮的量，年龄，三十一。你要给我看什么呀？这个从哪里弄来的？是从金总的电脑里。你怎么能看他的电脑？我无意中看到的，我觉得这对你来说很重要，就拷贝了一份。我怎么知道这是真的？你觉得我有必要骗你吗？这是什么意思？是不是说验量数据有假？是的。其实他们的销量呢都虚报的，《乐意》杂志根本没有那么高的销量。他们这么做呢，是想提高广告价值。吸引更多的广告商来乐意投广告。你想一下，如果那些广告商知道真相，他们会怎么做？好啊，我真是没有想到，梁爽这个女孩这么有心计。当时傅一平介绍给我认识的时候，把她说的多好。亏我那么信任傅一平，那么信任梁爽。我想，如果你还不撤资的话呢，后果会很严重。我先走了，你让我想一下。行了，别再跟我说这些，我不要听。徐总，我要撤资，马上撤资。跟我说的这么好。啊！没想到你是这种人，怎么了？徐总发飙了。梁爽，梁总监怎么惹着的？谁知道啊？没有任何征兆。做出这种事，但徐总的脾气一直很好的。这是看错人了。徐总，您先冷静一下，这到底是怎么回事啊？你别再跟我装模作样了，好吧？我现在什么都知道了。估计是什么事儿给惹急了吧？谁知道啊？发这么大脾气。是啊。唉，多行不义就必自毙呀、啊！说什么呢你？没说什么。哎，你激动什么呀？我告诉你，别指桑骂槐的。哎呀，还有人装好汉呢！你那么厉害，进去帮他呀！我真不明白是怎么回事。您说撤资，为什么？如果你有什么不满意，可以跟我说，我们可以商量啊。怎么事情会变得这么严重呢？别再假惺惺了，好吧？你现在这副样子骗不了我。乐意虚报印数的事情我全都知道了。你以为我是外行，不懂是吧？以为我很好蒙，对不对？印数造假，你一定是误会了。这里边肯定是有原因。你别再解释了，好吧？我现在什么都清楚了。我要联系律师，马上撤资。徐总，您听我说。哎，行了，不必解释了。出去吧。徐总。出去。
总监，杨总监，出什么事儿了？到底怎么了？他怎么那么厉害啊？更年期提前了吧喂，怎么了？怎么倒过来不说话？喂，李医生，李女士来了。李医生，哦，好，我这边有病人，我等一下打给你吧。好了，拜拜。哇，酸酸，放松放松，一定要放松放松。一定要忍住，放松，坚持住，一会儿就好。坚持住，算，吕教练，求求你放过我吧！哦，谢谢谢谢谢谢谢谢，好了好了，我的腿好了。好，今天就到这儿，来，起来吧，扶我一下，来，小心，慢点啊。来，不着急，来，不着急啊，慢慢来，慢慢来，好好站稳了。哎，好像真的好多了呀，是吗？吕教练，高明啊！啊，不会不会，下次我们还要做一些机械运动啊，不会还这么难受吧？啊，不会不会，因为呢，长时间不锻炼肌肉的话，肌肉就容易萎缩。啊，我扶你去更衣室，换件衣服，看你背后都湿透了。我没带换的衣服。李成，哎，你们俩身材差不多，你把你的衣服拿一件给他吧。乐乐，吕教练刚才给我做了恢复训练，我感觉好多了，我走两步。行，你慢点啊。哎哎，不，小心。你还是拿着吧。吕成，你要对他格外关心啊。哎，你快去拿件衣服给他换上，你看他都湿透了。算了吧。我没事，身体好，不用换了。不行，必须换。如果他没有家人，愿上天保佑我，让他做我的新娘。快去啊！来，走吧。李医生，情况就是这样的，我感觉好多了，真的是太谢谢你了。哦，对了，这是上次你让我做的测试，已经做好了，你看看。哦，好。是，我就先走了吧。呃，不用，我马上看，我现在就看。李医生，看来你好像有什么事没处理好，要不我们下次再约吧。对不起，我今天有点儿，有一点儿走神了，但是我已经在看了，很快，很快。没关系的，李医生。经过这段时间的相处，我发现你真的是非常善良的人。而且你对我的帮助已经很多了，真的非常谢谢你。我现在理解了，一个人在情绪不好的时候，做什么事情都不容易投入。你看，我这事儿也不是什么着急的事儿，要不我们下次再约。对不起，其实是我有一个朋友，他有点事，我得去看看，不好意思。真的没关系。哎，你看这边。需要改一下，把这个放在上面。好，好，改完给我啊。哎，啊，哎，韩乐，凉爽呢？哦，在那边。哦，哎，嗯，他心情不太好。嗯
，怎么了？没事啊。看你样子，我就知道你有事儿，还骗我。徐总一早把我叫进办公室，臭骂了一顿。为什么？不知道啊。他一口咬定说我们陷害他，非要撤资不可。现在这会儿正在气头上，根本就不听我解释。就为了这事，我还以为怎么了呢。你知道什么呀？我最不希望别人误解我，更不希望别人以为我是有意坑害人的。那你等金总回来，让金总当面帮你说清楚，不就好了吗？嗯、韩乐刚才跟我说，他看见艾小芳跟徐总在办公室，不知说了些什么。我怀疑。是不是又是他搞的鬼啊？早就知道是他。你说他为什么要这样做呀？那傅一平已经走了这么长时间了，为什么还不依不饶的？我早就跟你说过了嘛，他这里有问题。他早就把你当成他的敌人，他的假想敌，他老是要针对你，要对付你。这早就跟傅一平没关系了，你知道吗？那我找他谈谈。千万别！你跟他讲了。那就等于是接招了，他以后用什么方法对付你，谁知道啊？那我该怎么办啊？你可以不理他，以后就任凭他在大庭广众面前嘲笑你、骂你，你也可以当做是听不到、不知道，什么也不管，然后漠视他就好了。漠视他，漠视他对他来讲是最大的打击。你试想一下，可不可以把自己变成像孙悟空一样，留个肉身给他，任凭他处置，自己呢，人早就飘到九霄云外，逍遥自在，做自己喜欢做的事情，那不就很好了吗？漠视他，漠视他，漠视他。嗯，漠视他，漠视他，漠视他。哎，大声一点，跟我说一遍，漠视他，漠视他，漠视他。漠视他，漠视他，漠视他。再来一遍啊！漠视他，漠视他，漠视他。全体员工就会议室开会。那梁总监他……难道我说的还不够清楚吗？全体开会。哎，不停的摸他。小声点，这里是办公室。管他呢。梁总监，艾小芳说让您去开会。行了，我知道了。嗯嗯。漠视他，漠视他，漠视他。不行，动作太小。漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，漠视他，跟我说，动作大一点，漠视他，漠视他，漠视他。我是他，我是他，我是他，我是他，我是他。是<笑>不错，这个养生讲座肯定会招来更多的人气。嗯、这下吕教练又该风光了。你不知道，咱们会员里啊，有好几个小女孩特别喜欢吕教练，小心呢。是吗？我怎么没看出来啊？那哪天我指给你看看。好啊，我倒要看看，喜欢他的是什么样的女孩。好，坚持住，不要歇息，用力，对，好，用力，用力，屏住呼吸，对，用力，好，好，坚持，不行，再来一次，再来一次，坚持住，继续，就这样。好，用力，对，用力。啊，休息会儿，休息会儿。不是刚才休息过了吗？我平时缺乏锻炼，再加上腿坏了
更差。你这样怎么恢复啊？李成，人家腿受伤了，你要减轻点运动量。你让我给他做康复，我已经按照他的情况给他制定了相应的运动计划，而且运动量已经是一减再减了。减轻了还这样？来，擦擦，你看他这汗出的。哎，这边。谢谢，谢谢，呃，没事没事，我平时缺乏锻炼，没事。你看你衣服都湿透了，有没有带衣服来啊？要不还用旅程的？呃，不用了，今天我有备而来，带了带了。行，那今天就练到这儿吧，别再练了。啊，来，小青啊，哎，旅程，哎哎哎哎哎哎，你怎么回事啊？我怎么了？人家这样的体质，你还给那么大的运动量，他怎么受得了啊？看他不是挺爽的吗？谁知道他那么靠？你别把别人都想的跟你一样，好不好？行，那你来制定，我执行，可以了吧？你别跟我置气啊！我的意思是说，你要因人而异。咱们这是做生意，要挣钱。你要让人家开开心心、轻轻松松的，咱们还把钱挣了。我不会做生意，我只会我的专业。你这人怎么这样啊？我怎么了？乐乐，你不觉得你最近很反常吗？我，你什么意思啊？我没什么意思，我有事，我先走了。哎，李好约咱们一起吃饭、唱歌。我没兴趣，你们玩吧。哎，别呀，三缺一怎么玩啊？你不是可以叫上他？他不是挺无聊的吗？哎，丽丽，我说什么了？他就这么生气？你没看出来啊？他吃醋了，吃吃醋。去呢？都几点了还没吃完？不好意思，早上起晚了，没来得及吃饭。哎，金总什么时候回来？嗯，这你应该问我。他早上给我来过电话，说你给公司惹的麻烦不小，他回来要严肃处理。徐呢，一下飞机啊，就约我见了一面。他呢，把你跟我说的情况啊，又讲了一下。我知道这都是艾小芳从中作梗。出来以后啊，我就给艾小芳打了个电话。你猜怎么着？他把一切责任都推在你身上。哎，我为了稳住他，别再给我添乱，所以我就……所以您就说，等您回来要严肃处理我。梁爽，你真是成熟多了，现在。是艾小芳给了我锻炼心智的机会。哎，今天中午啊，我约了老徐，不在公司，在新湖海鲜会馆。你啊，把电脑带上，另外让财务主管啊也一起去。哎，一会儿你出去的时候，不要露声色。这个女人啊，相当的不简单。
好，好，好，放下，慢，慢点，放下，一定要慢，一定要慢，再来一次，不行，来，放过我吧。来，坐一下，休息一会儿。哦。哎，啊，我来，没事。来，谢谢。怎么样？今天感觉怎么样？嗯，感觉耐力确实比以前好很多。那个可不是耐力啊，那个是经过适当的运动调节之后，你身体的各项机能都在逐渐的恢复。哦，你这么说，我感觉还真是。<笑>你看，之前你稍微动两下就喘得不行了，现在不会了吧？哎，现在运动完不但不累，还挺舒服。<笑>那就好，坚持下去。等你的腿伤好了之后呢，我再重新给你做一个新的健身计划。到时候呢，等你身体逐渐康复一些的时候，我再帮你提高一下你的身体素质。哎，李教练，谢谢你啊，对我的事情这么上心。这，这没什么，这是应该的。我们呢，对待每一个顾客都是真心真意的。我们养生馆也没有做过什么广告，也没有做过什么宣传，靠的就是口碑和回头客。不过你们这个养生馆的健身器材跟我们国外的，呃，不，我是说，跟我们那里的不太一样。你国外的经常出国呀？呃，不不不不，我哪出国呀？呃，我是说，深圳，和深圳不太一样。那你是深圳人？呃，是吧？是就是嘛，你还加个八，搞那么神秘干嘛？不过你们这里做的真挺不错，我看老板还挺年轻，他怎么这么有经验，搞得这么好啊？嗯，这个怎么说呢？第一，我们老板有钱，有条件吧。第二，也就是就是我用对了人，比如说我们吕教练。老板，我正在夸你的店呢。谢谢。哎。今天我看见有一辆车送你来的，门口那个。对，那个老大爷是。哦，他是我父亲。啊，那么大年龄了还来送你啊？那一会儿是不是还要来接你啊？是啊。你不是深圳的吗？你爸。啊。哦，我腿伤了，我让他来照顾我。要不这样吧，我给你减三百块钱复健费，你每天打车来回，省得让老人家那么辛苦的跑来跑去。她是一个多么善良、多么美好的女儿啊！哎，你说话呀、啊、你，嫌多还是嫌少啊？啊？啊不，呃，哪里哪里，呃，我是说谢谢您的好意，不过呢，我自己能解决的问题，我一般不麻烦别人，所以我心里有了。你就别跟我客气了，就这么定了。徐啊，乐意的任何情况你都可以过问，不必客气。我不是不信任你，在这方面呢，我的确是外行，你也知道，很多东西你跟我说了，我也不明白。至于真假嘛，我更分辨不清了。难辨真假？哎，你这是什么意思啊？算了算了，老徐，你可千万别憋着啊，有什么你就尽管问，我是知无不言，言无不尽。你想啊。咱们合作这么长时间了，我金振为人如何，你是很清楚的呀。艾小芳把你们的核心秘密都告诉我了。啊，我们还有核心秘密？什么核心秘密啊？音量数据啊，你们数据造假、作假利润，套我的资金，堵你们的财务漏洞，不是吗？哈，徐总。麻烦您给我三分钟时间，啊不，一分钟就够了，我会给您一个满意的解释。我们之前杂志的印数呢是要保密的，因为杂志社之间有一个广告竞争的关系。但是现在我们所有的广告都交给 FA 公司处理，他会根据我们杂志的定位来发放广告。这是昨天晚上我们连夜赶出来的杂志报表，上面有广告的收入，还有成本的一些账目，您看一下
你们这也给我看，那也给我看，都说自己拿来的是真的，我该相信谁？这个您放心吧，您可以看一下，我们这里面有会计事务所的审计报告。如果您不相信，可以到有关部门去核实它的真实性。老徐啊，你看这里面啊，还真是有误会。我们杂志呢，现在有白竹、丝鸟、天悦这些品牌。还有一些国际的知名品牌也找我们投放广告，所以对于广告这一块儿，我们是不缺乏资源的，也就等于我们并不缺钱。难道艾小芳也不懂这些吗？艾小芳，从客观上讲，他对公关还有融资是非常非常擅长的，但是对于我们杂志呢，缺乏一些了解，跟我们之前的定位也有一些偏差，啊，不过。他对我们杂志社的贡献也是有目共睹、功不可没的。嗯嗯，对呀、啊，在艾小芳那里，我听到的对对方的评价可截然不同。哇，这也太棒了吧！李成，你过来看一下，郭先生自己带的吃的，很喜欢是吧？很享受的午餐，不是吗？都是你自己做的啊？哦不，这是我父亲给我准备的，紫菜寿司、肉松寿司、鱼子寿司，外加真彩三文鱼。啊，你太幸福了吧！这简直就跟小丸子的便当一样。不不，我觉得比小丸子的便当还要丰盛，它都没有三文鱼啊、金枪鱼啊这些的。你还是拿回去吧，等我口水滴进去了，你就没办法吃了。这个呀，都是给你准备的。啊，给我呢？这是我精心为你准备的，感谢你对我的帮助。别那么客气，应该的。再说了，我已经收了你钱了嘛。哎，你别跟我客气，你和吕教练对我的帮助远远超出了我给你们的那些钱。那我就吃吧吃吧，都是女孩子爱吃的。来，哎、啊，那我吃这个，你吃什么呀？你的饭给你，就别管我了。对呀、啊，你把人家东西吃了，人家吃什么呀？来吧，把这个还给人家，吃这个。哎，我吃这个吧，可以吗，吕教练？谢谢。啊。哎，这菜也不错，啊，刚才还不饿呢，现在能感觉吃下一头牛。那你自己慢慢享用吧。三文鱼，我的最爱。要是有酱油跟芥末，就更完美了。酱油、芥末，这些你都带了，你也太细心了吧？那是必须的。<笑>来，尝尝。我来尝尝。怎么样？太好吃了。吕<笑>生，吕、哎、教练，你也尝尝。来，我不吃这个。尝尝，尝一尝。尝尝，我不吃。我不吃这个，不吃。这根、个、你自己不吃啊？那我吃吧。嗯，给你。好吃吧？嗯，挺好吃的。这些都是你爸自己做的。嗯，而且我爸做饭有个特点，他不光一个菜做得好，你们知道吗？他什么菜都会做，做的都很好吃。嗯，太厉害了，比我妈强多了。我妈就会来来回回做那几样，我都吃腻了。如果你不嫌弃我爸做的菜，我每次都可以带。那都不好意思啊，算了吧。我吃饱了，吃撑了，你们慢慢吃。哎，你不是还没吃吗？对啊，都没动。他不会不高兴吧？凭什么不高兴啊？就是因为你给我带的菜。他是不是喜欢你啊？嗯。他，他就是嫉妒我，有这么多好吃的，他没有。哦，嗯，吃吧。嗯。来来，啊，好，谢谢。那艾小芳说你们的资金漏洞，到底是不是真的？情况是这样的，在你资金进入之前呢
，我们的确因为艾小芳擅自签订一份广告合同，弄得很被动。但是你的资金进来以后，的确化解了我们的危机。按道理，艾小芳没有理由要你撤资啊。这样与你、于己、与我们杂志社都不利。哎呀，他为什么要让你撤资？我真是弄不明白啊。是啊，那他是图什么呢？徐总，下半年咱们乐意想在原有的潮流服饰、电影一些板块的基础上，再多加一个美容的板块。这种扩充呢，可以增加我们的受众群，在与同类刊物的竞争上也会更具有优势。要是能让你看出破绽的话，那就不是凉爽。这些都是凉爽在演的戏啊！你手头上有钱，又是个外行。再加上傅一平这一层关系，你就很自然会对他信任。他就是利用你的善良，把你给骗了。您放心，我们会把杂志越办越好的。徐总，我跟你说啊，梁爽说的可都是心里话呀。好，我很期待你们的样刊。谢谢，徐总、金总，我跟财务还有点事，不好意思，我先走一步了。好，好，有机会我们再聚。谢谢。啊，好好。谢谢。好，那就这样，好，再见。走啊，慢走啊，再见。好，走。来来来，接着说。哎，金总啊，我今天总算是吃了个踏实饭了。明天我就去上海见傅一平。哦，听说他们俩分手了。当着梁爽的面，我也没好意思提。哎，年轻人啊，说和就和，说分就分，可不像我们当年呢，一见面觉得差不多了就结了，啊，没谈恋爱啊？还谈什么恋爱？当时的老大不小的了，可以说是先结婚后恋爱。哎，老徐啊，以后有什么事儿啊，你就直接给我打电话。哎，当然当然，我就是因为没找到你，才冲梁爽发了顿脾气啊。这事儿啊，还得麻烦你帮我跟梁爽说对不起了。嗨，没问题，包在我身上。来来来来来，干，来。两位老人都还好吧？都不错。那边环境很安静。这是父母年纪大了，要不是有我妹妹陪在他们身边，他们还是想回来。是啊。这有老邻居，又有老朋友的，有人说话聊天是最好的。嗯，照我看呐，趁着两位老人身体还不错，多带他们回来转转。哎，你这次何不带他们回来看看呢？因为这次回来比较急嘛。那件事处理的怎么样？挺顺利的。只是因为走的时候比较急，心情也不好，也没有跟你打招呼。哎，你放心吧，圣果葡萄酒业那边生产很稳定。销售也很畅通，产品好，就是好卖。你的股份呢？对外我是按你说的，让我买回来了。放心，我会给你保守好这个秘密。乐意那边现在怎么样？你跟老金合作还好吧？还行吧，前几天有点小误会，现在都解决了。嗯，那就好。呃，你说，嗨，没什么。其实这件事呢，我还真的感谢你牵的这根线。不用谢，其实我也没有帮你什么。凉爽他还在乐意吧？在啊。啊，对了，一平。有件事情我想问你，说吧。听说你们吹了，是真的吗？是的。哎呀，那太可惜了。这女孩子啊，还真挺不错的。是啊
我伤他伤到了。我想，我连解释都解释不清楚。是啊，我也是听了别人的话，以为梁爽他们算计了我，我还骂过他呢。为什么？前几天，艾大成给我开了个鸿门宴，让我照顾他妹妹，我答应了。后来，艾小芳就跟我透露了很多关于乐意的内幕的事情。他他说了什么？他说乐意印书造假，说我不懂行，还说金镇他们算计了我，投进去的钱有去无回什么的。哼，徐兄，他说的话，你可要分清楚真假。是啊，他还说梁爽跟金镇有不正当的关系。我当时听得都懵了，梁爽不是你女朋友吗？他，他说梁爽跟金镇有不正当的关系。嗯，他一定是疯了。我看他的意思呢，如果不是因为梁爽，结果应该是他跟你在一起。徐兄，这件事情我可真的要跟你说明白。我和梁爽之前在谈恋爱。在一起也到了谈婚论嫁的地步。后来，艾小芳插了进来，利用工作上的事情引诱我，许诺可以给我一些利益。我错就错在，错在我的贪念上面。我当时算是真的被他牵制住了，上了贼船，结果闹到梁爽那儿。梁爽执意要和我分手，我也没有办法。只有出去，才能和艾小芳了断。你也知道艾小芳的个性，一定不会放过梁爽，一定会处处为难她，给她难堪。哎，是我害了梁爽。你匆忙出国就是为了这个？就是因为这件事情。我当时觉得自己应该离开这个环境，调整一下自己的状态。我想梁爽应该也不想再见到我。所以我为了他，也算是为了我自己。你这么一说，我全明白了。我今天还一直在纳闷儿。你说梁爽挺好的一个姑娘，艾小芳为什么要在我面前这么说她？她就为了这么一个谎言下了这么大的功夫，到底是同事啊？就算是竞争吧，也不至于闹到这个份儿上。所以这一直以来，我都认为是梁爽不好。徐兄。你相信我，我可以用我的人格保证，梁爽是一个好女孩，非常的真诚，非常的纯粹，在工作上她更是别无二心。不过话说回来，艾小芳这女孩子太可怕了。这个女人为了目的可以不择手段，这一点我深深的领教过。哦，对了。你这次回来，他们都不知道吗？不知道。我是无颜再见梁爽，我就算没有福气娶到这个女孩，也不能再伤害她的心，伤得这么重。可能这是我这辈子最大的遗憾。家西西啊，已经完全康复了，可以带回家了。真的吗？嗯，太好了，谢谢你啊，医生。没事。西西，西西，你终于好了，来，你终于。哎。你怎么来了？我怎么不能来啊？是吕教练告诉我你在这儿的。哦。西西，西西，还认得我吗？哎，你别说。如果不是他，我们可能这辈子都无法见面了。有那么稀奇吗？不认识的人还多着呢。那可不行，我要是见不到你，我会终生遗憾的。我有那么值得你庆幸吗
，你真的很讨男孩子喜欢，你不知道吗？我，啊，<笑>你别开玩笑了，你不是那种为了追女孩子用尽花言巧语的那种人吧？哎，为什么不做那样的人呢？像我们父母那一辈，什么都藏在心里，直到失去了才说出来，多可惜啊！嗯，说的也挺有道理的，有道理吧？那既然这样，要不要中午我们一起吃个饭？我还有好多有道理的话想跟你说呢。免费上课，有饭吃，干嘛不去啊？是不是啊，西西？哎，我给你们拍张照。好啊，来看这边，一、二、三，我看一下。啊，真好。你帮我抱一下，我接个电话。西西来，乖乖的。哎。嗯，吕教练啊。